Então, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Túlio, eu sou do CAENC. Eu sou responsável por ministrar os aulões de balanço de massa e energia para P2, que é basicamente balanço de energia. Vou estar resolvendo o exercício 31 nesse vídeo, que realmente é um exercício bem simples. E esse realmente é bem simples, tem nada difícil nele. O diferencial dele é que ele pede para calcular o, a capacidade calorífica da mistura. E eu acho que não é uma coisa que o Sato passou para vocês, então eu vou estar tá mostrando como é que se faz nesse, nesse exercício. É, vou, vou ler o enunciado aqui e a gente já começa. Bom, calcule o calor necessário para levar 10 mil mols por hora de uma corrente gasosa contendo 70% de etanol e 30% de metanol em mols de 40 a 150 graus Celsius. Determine a capacidade calorífica da mistura como parte da resolução do problema. Tá bom. É, o que, que a gente tem? Os dados. Capacidade calorífica do metanol e do etanol no estado gasoso, que está aqui, né? É, esses dados, inclusive, seriam muito úteis no exercício 27. Né? Tá, tá, beleza. É, eu só fazer um adendo aqui. Que os dados que a gente tem no enunciado, eles são dados todos na base molar, né? Mols por hora, a vazão tá, tá na base molar, fração ma a fração máxima, a fração dos componentes tá na base molar e o CP que a gente tem tá na base máxima, energia por quilograma. Então, ou você muda essa base máxima dos CPs da base molar, ou você muda a base dos dados aqui em cima para a base máxima. Eu vou fazer a segunda opção, vou mudar esses dados aqui para a base máxima. Hum, eu acho mais simples. Enfim, para fazer isso, a gente vai precisar da massa molar do etanol e do metanol, os valores que eu peguei do Google mesmo. É, vazão máxima para o etanol, a gente vai encontrar da seguinte maneira, vai ser igual à fração molar do etanol vezes a vazão molar inicial, que vai ser igual ao final também, né? porque não tem reação, e isso tudo vai ser igual ao quê? 0,70, que é a fração molar do etanol, vezes a vazão molar, e aqui eu estou transformando de horas para segundos, isso vai ser igual a 1,94 mols por segundo. Já a vazão máxima de etanol vai ser igual a vazão molar de etanol vezes a massa, massa molar do etanol. E no caso aqui vai ser 194 mols por segundo, vezes 46,07 gramas por mol, e vai dar 89,38 gramas por segundo. O processo é o mesmo para o metanol, que a gente vai obter uma, massa, uma vazão molar de metanol de 0,83 mols por segundo e uma vazão máxima de metanol de 26,59 gramas por segundo. É só explicar a nomenclatura que eu estou usando aqui para fração, esse xn etanol, né? o que, que é isso? O x significa fração, o n no caso vai ser fração molar, se fosse m em vez de m aqui seria fração máxima. E depois é o, a espécie que é referente a ela. Então, o que é isso daqui? É uma fração molar de etanol. Isso aqui é uma fração molar de metanol. Então tá. Beleza. A gente calculou a vazão máxima dos dois componentes. E agora a gente pode calcular as frações máximas de cada um. Fração máxima, ó, fração máxima de etanol vai ser igual a vazão máxima de etanol sobre a vazão total do sistema, que é a vazão máxima de etanol mais a vazão máxima de metanol. Isso dá o quê? Dá 0,771. Dá 0,771. É isso. Tá. É, para o, o metanol é o mesmo processo, dá 0,229. Lembrando que você podia só fazer... Como as duas frações só tem os dois componentes, a, a soma das duas vai ser igual a 1, eu podia fazer 1 menos 0,771 para achar do metanol, mas eu resolvi calcular aqui. Então tá, com esses valores de frações máximas do etanol e do metanol, a gente consegue calcular o CP da mistura. Aqui até tem a equação mostrando o que, que é, né? O CP da mistura vai ser igual a fração máxima de etanol, vezes CP na base máxima do etanol. Se isso aqui fosse quilojoule por mol Celsius, o que, que seria? O que, que essa fração aqui seria molar? Seria xn etanol. Mas como é na base máxima, é quilograma, quilojoule por quilograma, energia por, por massa, tem que ser na base máxima. Tem que ser xm etanol, por isso que a gente calculou a fração máxima do metanol e do etanol. 
E aí é simples, a gente vai pegar esse valor aqui para o etanol e vai multiplicar por esses termos. Pegar o valor do metanol e vai multiplicar por esses termos. Então, a gente multiplica e soma as duas equações. É, eu já resolvi aqui, deixei para vocês resolver aqui embaixo. É bem simples mesmo, não tem segredo, é isso. CP da mistura é isso. Então, a partir do CP da mistura, a gente pode integrar. Aqui, já, eu até deixei na, na forma diferencial da equação, né? você divide os dois lados por diferencial de te temperatura. Você integra da entalpia 1 até a entalpia 2, você vai ter o delta entalpia. E desse lado aqui você vai integrar da temperatura da entalpia 1 até a temperatura da entalpia 2. Integra esse CP da mistura e a gente vai ter esse resultado aqui. É, se você não quiser integrar na mão, que eu não recomendo integrar na mão, porque é muito fácil de errar, eu recomendo você usar algum software, igual uso bem simples aqui, ó, de navegador mesmo, Symbolab, não sei se vocês conhecem. Só jogar a equação aqui nele. Bem, bem intuitivo mesmo, é bem, é bem de boas. Jogou, resolveu, ele dá o resultado aqui. Ó. Inclusive eu usei esse resultado, 178,60. Deixa eu ver, tá igualzinho. Igualzinho, até arredondei aqui. Né? É, eu vou deixar o link para vocês. Porque eu vou deixar o link com essa equação aqui, inclusive. Né? Aí vocês podem só editar os valores aqui da temperatura e o dos coeficientes. Porque eu acho que se o Sato for cobrar alguma coisa assim na prova, ele vai cobrar CP nesse estilo aqui. Ó. Não vai ter nada de cosseno hiperbólico, seno hiperbólico igual a função do Perry, não. Acho que ele vai dar um negócio simplesinho assim, ó. Uma... um polinômio mesmo para vocês integrarem. Mas mesmo assim ainda pode gerar erro, então eu recomendo você jogar no Symbolab, pelo menos para conferir. Então joga aqui, eu vou deixar, eu vou deixar o link para vocês com essa equação já montada, vocês só editar depois, vocês forem fazer. E é isso, a gente chegou nesse valor aqui de entalpia. Então, entalpia por quilograma, na verdade, né? energia por quilograma. Isso não dá o resultado para a gente. A gente quer o quê? Entalpia gasta no processo, não é entalpia por quilograma. Então a gente tem que multiplicar esse valor aqui pela vazão máxima, para a gente ter o um resultado em watts, watts, é watts, né? W. É válido. É, para isso a gente vai precisar da massa, da vazão máxima da mistura, né? Porque esse é o CP da mistura, não é nem o CP do etanol, nem do metanol, é o da mistura. A gente precisa da vazão máxima da mistura, que vai ser a vazão máxima de etanol mais do metanol, que vai dar 115,97 gramas por segundo, e a gente multiplica essa vazão máxima da mistura pela entalpia por quilograma, energia por quilograma. Então... Aqui eu transformei a vazão máxima de gramas por segundo para quilogramas por segundo, né? Para a gente chegar no resultado em quilojoule. E o resultado foi 20,71 quilojoule por segundo. Quilojoule por segundo é igual a quilowatt. Então, é um resultado, acho que está bem próximo do gabarito. Não sei se está igual. É igual. É, se não tiver igual, está muito próximo. Então, é um exercício bem simples. É, mas essa parte de calcular o CP da mistura talvez gere alguma dúvida, então resolvi trazer ele aqui. Então é isso, gente.